，航母福建舰二号亮相，新闻联播引发外界关注。三条笔直的电磁弹射轨道不仅铺设封装完毕，还喷涂了清晰的白色标识线，可见福建舰已基本成型。公开画面还透露了哪些信息呢？来看报道。习近平主席的新年贺词在全军部队引发热烈反响，官兵们坚定表示要增强忧患意识、危机意识、打仗意识，加快提升新时代打赢能力，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚强战略支撑。我们始终牢记主席重托，奋力投身航母事业，按计划稳步推进西博实验。新的一年，我们将只争朝夕，顽强奋斗，力争早日形成战斗力。向着如期实现建军一百年奋斗目标奋力前行。这段时长十五秒的采访中，航母福建舰的惊鸿一瞥，释放了诸多关键信息。与二零二二年六月十七号福建舰下水时相比，飞行甲板上架设的三座长条形的施工棚，已经变成三条清晰可见的弹射轨道，说明电磁弹射装置已铺设完毕。相较于航母辽宁舰和山东舰，福建舰的舰岛布局更为紧凑，前侧设有两层视野开阔的指挥室。最新画面显示，舰岛左侧的多层脚手架还未拆除，飞行舰桥、航行舰桥外壁也没有完成最后的涂装，说明舰岛上还有部分设备没有完成最后的安装。不过，舰岛上层的主要电子设备已基本安装完毕，包括各种波段的多面相控阵雷达与一体化电子桅杆。此外，舰岛前方的大型升降机和斜角舰着舰区的四道拦阻锁也已装设完毕，这基本意味着一艘航母飞行甲板上的大舰已经全数到位。而引起外界注意的另一点是，在舰尾甲板处停放了一架机翼折叠的歼十五舰载机。按照传统经验，若该机为全尺寸模型机，往往是用来作为舰载机甲板调度的样机，辅助甲板标识线的画设、各种设备安装位置的比对。深圳卫视特约评论员吴卫还留意到，一号弹射起飞点旁边两个用白色标识线标注的长方形，他推测这很有可能是两台弹药升降机。我合理推测。在此处设置弹药升降机，能更加灵活地使用舰载机。呃，就算排好飞行架次与出发顺序了，一旦战局有变呢，处在起飞点上的战机还能临时紧急更换弹药挂载方案，而不需要将飞机临时拖回到弹药装卸区。这将极大丰富我们的舰载机的战术灵活性。这个方案得到延续，充分说明福建舰。并非凭空设想出来的，他的身上一定继承了我们此前在辽宁舰、山东舰的建造使用过程中积累的许多成功经验，青出于蓝而胜于蓝。福建舰舷号十八是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，采用平直通常飞行甲板，满载排水量八万余吨。与采用滑跃甲板的辽宁舰、山东舰相比，福建舰最大的进步之处，正是凭借配置的电磁弹射和阻拦装置，大大提升舰载机的出动频次，丰富可起降的战机型号，大幅增强航母的整体作战能力。一般来说，采取滑跃甲板的航母只能在舰体前端设置左右两个起飞点，且两个起飞点的飞机还不能同时起飞，一架飞机必须等另一架飞机起飞若干时间后才能接续起飞。而装配弹射器的航母，平直通常的主甲板上一般可装两条弹射器，斜角甲板可再装一至两条弹射器，共三至四条，能有效提高单位时间之内的起飞舰载机的数量。像福建舰上就安装了三条弹射。轨道。另一方面，由于不需要等待蒸汽压力达到阈值，电磁弹射的准备时间也远快于蒸汽弹射，且可操控性、灵活调节能力优于蒸汽弹射。外界预测，福建舰能够弹射中大型固定翼舰载机，如预警机、反潜机、运输机以及体量相对较小的无人机。啊，比如说弹大飞机的时候，它需要用很大的功率。弹很小的，比如无人机的时候，它还可以调到很小的功率，这个对侦探来说不容易，不太容易做到。呃，那你弹射小飞机的时候用很大功率，就容易把这小飞机弹坏了，因为它那个过载太大啊。呃，那么福建舰首先装弹射器之后，我觉得最大的好处就是第一能装舰载的固定翼预警机了，这个必须用弹射器才能弹射起飞。另外，战战斗机，比如像歼十五也可以全重起飞了。
。目前，全球掌握电磁弹射技术并投入航母实际运用的国家只有中国和美国。美国首艘电磁弹射航母“福特号”从2005年开工到2013年正式下水，再到2017年海试后正式服役，历时长达12年。“福特号”从开工到最终形成战斗力共经历了四个阶段：早期作战评估、作战评估、初始作战试验鉴定及后续作战试验鉴定。这四个阶段环环相扣，被许多国家视作航母建造和试验的标准流程。按照一般规律，我国的福建舰也需经历立项、开工、下水、西装、系泊和航行试验等多个复杂阶段。去年十一月三十号，国防部发言人吴谦大笑，在回应深圳卫视驻京记者提问时证实，福建舰正在开展系泊试验，后续将按计划稳步推进建设项目。纵观美国福特号的试航和形成战斗力过程，对福建舰能够提供一些经验：一是陆上试验和地面试验可相互结合，陆地试验的相关数据和经验不仅可以收集作为大数据，还可以直接复用于舰上试验。二是舰上试验并非是单线性单一项目开始，而是可以多项目多线程同步推进，比如航海系统试验、雷达系统试验、舰载机系统试验等，都可同步推进。日本石川县能登地区一号发生强震，死亡人数已升至七十八人。据日本气象厅消息，今天上午十点五十一分左右，日本能登半岛近海发生四点零级地震。目前地震灾区仍然余震不断，部分建筑物起火，水电供应也没能恢复。昨天，国务院总理李强向日本首相岸田文雄致慰问电，对遇难者表示深切哀悼，向遇难者家属和伤者表示诚挚慰问，并表示中。中方愿为日方抗震救灾提供必要支援。地震引发的次生灾害也引发外界高度关注。百岐一宇核电站和志贺核电站分别出现水溢出和变压器起火事件。不过，两家核电站的运营商均表示，未对外界构成安全威胁。外界注意到，日本原子能规制委员会在地震发生的五天前，也就是上个月的二十七号，刚刚解除了百岐一宇核电站的运行禁令。此前，百岐一宇核电站接连爆出在安全措施等方面的问题和漏洞，在二零二一年四月遭日本原子能规制委员会发出运行禁令。二零二三年至今，全球多地突发地震。二号，中国地震台网发布的统计显示，二零二三年全球共发生六级以上地震一百二十九次，其中七级以上地震十九次，与一九零零年以来年均频次十八次基本持平，最大为去年二月六号土耳其两次七点八级地震。此外，二零二三年全球未发生八级以上地震，最近一次为二零二一年七月二十九号，美国阿拉斯加以南海域。八点一级地震。当地时间二号，日本航空公司一架客机在东京羽田机场与一架日本海上保安厅的飞机发生碰撞，引发严重火灾，造成五人死亡、一人重伤。日本运输安全委员会三号开始调查飞机相撞事故，跑道安全问题成为焦点。个机头碌掂地嗰时，好似好大力咁，诶，我就以为系普通 hard landing。咁啱我坐喺誒窗口位隔離，就係、是、個引擎同埋機翼嗰度望出去個引擎，見到係開始著火同埋出煙，啲人先開始有啲驚。跟住啲空姐用日文叫大家保持冷靜，留喺個位度。大概分零鐘之後就話可以用逃生梯。咁我好快就同、呃、另一個乘客行咗去逃生門嗰度啦。咁但係途中都見到有啲人係想攞行李嘅。咁消防員嗰時都已經到咗，同埋開始都救緊火㗎啦。咁我幫咗啲人、呃、跑落個滑梯之後呢，咁好似話引擎會有機會爆炸，咁我哋就離開咗架飛機。跟住大概行咗一百米左右，誒個飛個引擎、呃、左邊嘅引擎就開始爆炸。当地时间二号，日本航空一架空客 A 三五零在降落东京羽田机场时，与海上保安厅的飞机发生碰撞，机上三百七十九人全部逃生。美媒援引英国格林尼治大学消防安全工程小组主任埃德加利亚教授称，日航航班的疏散是一项奇迹般的工作。
。三号，日本运输安全委员会开始调查飞机相撞事故，跑道安全问题成为焦点。媒体爆出了遗落着飞机残骸的跑道俯瞰图，除了事发的 C 跑道，东京羽田机场其余三条跑道已于当天二十一点三十分重新开放。据路透社报道，几周前，全球航空业刚收到过有关跑道安全的新警告。同一时间，日本国土交通省公布了东京羽田机场飞机相撞事故发生前，机场空管部门与日航客机及海上保安厅飞机的通话记录。记录显示，空管部门当时已向日航客机发出了降落许可。另一方面，在当地时间二号十七点四十五分，空管部门对海上保安厅飞机称，请在地面上滑行至跑道等待位置，尚未允许海上保安厅飞机进入跑道。在事故中幸存的海上保安厅机长表示，他当时已获得。起飞许可，表明他对塔台指令的理解不同。日本运输安全委员会航空事故调查员宣布，他们确认了两架飞机和散落部件的状况，并从海上保安厅的飞机上找到了飞行记录器和语音记录器。调查员说，他们即将对黑匣子里面的数据展开分析，调查飞行员与管制员之间的交流等情况。目前，日本警视厅正以业务过失致人伤亡嫌疑展开调查。东京机场警察署也设立了调查本部，预计各方将调查出事飞机当时在跑道。上的行驶情况，法国民航安全调查分析局派出四名调查人员，同空中客车公司五名技术顾问一同前往事故现场展开调查。空客公司声明说，这架空客 A 三五零九百型飞机于二零二一年十一月交付日本航空公司。根据国际民航组织有关文件，空客将为法国民航安全调查分析局和日本运输安全委员会提供技术援助。据了解，日本航空公司现有十六架空客 A。三五零九百型飞机，原计划本月底使用空客 A 三五零一千型飞机直飞东京至纽约航线。路透社指出，发生事故的空客 A 三五零机龄两年，长度是海上保安厅飞机的三倍。这是欧洲首屈一指的双引擎长途客机机型，也是它自二零一五年投入使用以来首次发生重大事故。本次事故造成五人死亡，一人重伤，大量航班被取消或延误。而日本民航局局长平冈成哲在召开发布会时，竟然多次发笑，民众表示很生气。与客机发生碰撞的海保飞机原本计划向能登半岛地震灾区运送物资，对此，联合国秘书长发言人表示，该事故令人悲伤。We've all seen what's happened in the past 24 hours, 48 hours in Japan. The Secretary General is deeply saddened to hear of the loss of life and the damage caused by the earthquake. And then, of course, we also saw the reports about the the plane、um, accident, and sadly, which was、uh, with a Coast Guard that was delivering aid to、uh, to those impacted by the earthquake. 三号，中国外交部发言人汪文斌就日航事故相关问题作出回应。汪文斌称，据了解，目前没有中国公民受伤，涉事客机上有十四名香港游客，驻日使馆已经与其取得联系，正在为部分丢失证件的游客补办旅行证件。此外，目前日方并没有提出相关的援助请求。受飞机相撞事故影响，羽田机场大量起降航班被取消或延误，包括羽田机场在内的日本各机场预计共取消日本国内航班一百一十六架次，国际航班四架次，大量旅客滞留机场无法按时出行。昨日羽田から帰る予定でしたけど、はい、ちょうど事故がある後の六時一分に乗る予定でしたけど、で乗れませんで、で一泊して、で今日の五時十五分。羽田からあの伊豆まで帰る予定でした。まだそれも結構になったもので、で急遽アナで米子まで帰ります。もともとは8時15分なんですけど、それがまだ出てないんで、もしかしたら飛ばないかもしれないなと思って待ってますね。值得一提的是，阿鲁里遭暗杀正值美国国务卿布林肯即将访以之际。以色列时报二号援引知情人士报道，访问行程被临时推迟到下周，但该人士表示，此次推迟与阿鲁里遇袭身亡一事无关。另据一名不愿公开姓名的美国政府官员向美国《华盛顿邮报》披露，此次针对哈马斯高层的袭击由以色列国防军发动，美方事先并不知情。以色列政府在暗杀行。
行动开始后才通知美国政府。法新社评论称，自本轮巴以冲突开始以来，以军与黎巴嫩真主党之间的冲突一直局限在黎以接壤的边境地带，而二号针对阿罗里的军事行动，则是以色列近期首次在黎巴嫩首都区域发起袭击。国际社会担忧，中东地区由此恐面临爆发更大范围冲突的风险。值得注意的是，当地时间二号，深陷反犹争议和论文抄袭指控的美国哈佛大学校长克洛迪亚·盖伊宣布辞职。大约一个月前，盖伊和宾夕法尼亚大学校长、麻省理工学院校长共同出席美国众议院有关高校反犹主义的听证会。三位校长因拒绝直接回答有关是否会惩罚发表反犹言论学生的问题，遭到保守派的强烈抨击。宾夕法尼亚大学校长马吉尔在听证会后仅。四天就宣布辞职。盖伊尽管得到七百多位学术权威和哈佛教职人员的力挺，但随后保守派以其论文涉嫌抄袭为由，再次要求哈佛将其解职。前沿资讯新脉动，看湾区带您午间速览。二零二四开年，深圳出品舞剧《咏春》首登香港，今晚将拉开序幕。《咏春》的巨幅海报在香港繁华地段开始刷屏模式。屏幕上播放的咏春香港首演短片，吸引了来往市民游客的驻足观看。片中酣畅淋漓的对打，更是在楼宇间不断滚动，精彩呈现。此次咏春将在香港四天连演五场，为香港市民带来舞蹈与武术融合的表演，传达英雄的武术精神以及平凡人的追梦精神。之前我见到呢套剧，其实都已经系巡回紧演出啦。咁今次应该嚟到香港做做首演，其实我都好期待呢套诶舞台剧。咁啊，因为佢融合咗咏春啦，加埋可能一啲舞蹈元素喺里边，亦都系我比较期待嘅一种舞台艺术之一。非常的期待，舞剧就是从深圳去启航，深圳人的理想。融在武术发挥出去，还有的就是配合香港那个狮子山精神，香港的首播，所以就呃可以把香港的接轨，还有的就是可以把真正的创新精神，把历史的创新这些中华文化说好的一个中国故事。据悉，深圳出品舞剧《咏春》，香港站舞美进行了部分调整升级，重新调整后的舞台尺寸将适用于海外演出市场，成为该剧目的第二套演出规格。舞美装置包括整个舞台的规模和舞台的景片，都是按照这个咱们这个剧场去重新设计和制作的。这次来香港之前，我们已经在深圳做过一次。针对新的舞美装置的一个整体的合成，《咏春》这一部舞剧，它是双戏叙事，两条故事线都跟香港息息相关。也希望通过舞剧，能够表达出关于武术的一种精神内核，带给香港的观众一些我们的岭南的一些特色的一些文化。这几天哈尔滨火了。一月三号，继南方小土豆马铃薯的公主火遍全网之后，有关小砂糖橘的话题啊，又频频冲上热搜。网友们都在云照看着十一位勇闯东北研学的小砂糖橘，而云南小野生菌菇紧随其后，也抵达哈尔滨了。视频中，这些统一穿着橘色上衣、蓝色裤子的萌娃，就是从南宁到哈尔滨游学的小砂糖橘们。夺目的服装，小小的身体，推着行李箱的模样，萌化了一众网友的心。小砂糖橘组团游东北，在饱览美景的同时，没想到自己也成为了风景。广西网友隔空喊话：“请照顾好我们的小砂糖橘殿下，今年砂糖橘优先发哈尔滨。”东北网友则热情回应称。丢不了，全网都在看着他们。我们也是会有一点担心，毕竟现在冬天这么冷，嗯，孩子还这么小。我的儿子是四岁半，小孩子的适应能力比我们想象的厉害多了。沙糖橘是我们广西特产，跟我们的小朋友的形象非常相似，这也顺便带火了我们广西的水果。非常感谢全网的。网友每天都在帮我们数孩子，这样子我们做家长的也放心了，不会担心孩子会丢了。一位小砂糖橘的妈妈说：“孩子的这次勇闯哈尔滨太幸运了，太受宠了。每天视频时，孩子都兴奋的手舞足蹈，放手让孩子出去，还可以趁机锻炼自理能力。对于网友们关心的费用问题，这位妈妈说是可以接受的。”
预缴了呃五千，然后加上买一些装备，大概是三千多。就是我们是百分之百相信老师的，因为我一直坚信，就你看过呃三川河流啊、呃，看过星辰大海，你就不会说呃就是害怕眼前的小土拨。在哈尔滨玩了一圈后，这些小砂糖局们坐火车前往漠河。黑龙江漠河文体局在短视频平台发布动态称，请全国网友放心，广西十一个小砂糖局安全全部接到，并称漠河文旅将全程保驾护航。而为迎接广西小砂糖局，百万网友涌入漠河文旅直播间。据统计，漠河文旅直播观看人数已超过三百五十万。漠河消防则用砂糖局装饰的雪人来迎接这些小可爱们。为表示感谢，小砂糖局们站成一排唱国歌，向边防战士敬礼。在各个小砂糖局殿下勇闯哈尔滨视频的评论区，各地网友纷纷跟帖称：“等着看我大四川的小熊猫，湖南小辣椒也快冲，广东也快放假了，小叉烧包加油！”而云南的迷你野生菌们，在老师的带领下，也来到了哈尔滨开启冰雪之旅。这二十个小野生菌没穿统一服装，但统一戴着灰色的小浣熊帽，主打一个野生菌品种众多。据了解，他们是来自云南西双版纳一家私立幼儿园的二十名小朋友。云南的小蘑菇，我是橙色小菌子的妈妈，因为林总是万吉把家后的油服给托运了，所以带队的老师把自己的橙色油服给小菌子穿了。二十个孩子都没有统一衣服，是因为每一位老师都可以在第一时间之内认出自己负责的五个孩子。谢谢耳兵们，还有全国人民的关心。现在二十个小蘑菇们已经穿得足够保暖，快快乐乐的滑雪啦！台湾同胞也来到哈尔滨旅游了。哈尔滨大哥把兜里的糖全都掏出来说：“咱们同胞一家亲，都是一家人。”同胞来了啊！同胞好，哎呀，感谢！咱们同胞一家亲啊！感恩感恩感恩，不用感恩，咱们都是一家人，都是一家人。为了欢迎游客们，哈尔滨可谓是想尽了各种花样。游客们不仅能在冰雪大世界蹦迪，在公交车上也开始了各种蹦迪设备。瞧瞧这辆穿着大花袄的二零九路蹦迪公交车，属实成为了这条街最靓的仔。很多前来打卡的游客挥舞着荧光棒，沉浸在狂欢的氛围当中。我觉得给我太大了，我必须要上这个车。然后今天上这个车之前呢，我喝了一瓶哈尔滨啤酒。气氛非常的嗨，就像北方人一样热情。没白来，希望大家都来哈尔滨，体验一下这个公交蹦迪。哈尔滨的热情让许多游客心里暖暖的，但东北的冬天还是真的冷。那么到哈尔滨旅游要怎么穿才合适呢？来看看哈尔滨交警的在线教学。看着没？我们这嘎达雪人过冬都得带个围脖。南方老铁来我们这旅游咋穿才能暖和？我就一句话：只要厚度，不要风度。东北有句老话讲，叫“十层单不如一层棉”。就这天儿，你穿十条秋裤都给你冻透透的，不如一条线裤套个棉裤。上边嘛，你就麻烦点。你看我这啊，棉服、羽绒马甲、羊毛衫，里边啊还得有个线衣，要不总觉着空着牢的。最关键的就是你要穿羽绒服，别管是鹅绒的还是鸭绒的，要整那种充绒量高的。你要再整个皮帽子配个围脖，那就嘎嘎板正了。要是穿这么多还小到凉飕的，那就得上点外挂设备了。暖宝热贴，了解一下，尤其热贴，自主防热，价格低廉，使用方便，哪里不热贴哪里。从此妈妈不再担心你的身体。还有那些手机一动就掉电的啊，你把它贴后边，效果杠杠的。数据显示，刚刚过去的元旦假期，哈尔滨接待游客三百零四点七九万人次，实现旅游总收入五十九点一四亿元，旅游热度环比上涨百分之两百四，达到历史峰值。
正午短评，有话直说。继淄博烧烤火出圈之后，老牌网红城市哈尔滨接过了接力棒，文旅市场火爆，所以也被网友亲切地叫做“尔滨”。尔滨的出圈啊，源于冰城风光魅力，更源于当地热情真诚的待客之道。用心永远是硬招牌。从淄博到尔滨，体验为王正成为文旅的新风口。但现在最紧张的，可能也正是哈尔滨了。因为只要有一个害群之马、不良的商家出现，整出宰客丑闻的幺蛾子，好的口碑可能就会瞬间的雪崩。哈尔滨啊，要想接住这泼天的富贵，一方面固然是要借此东风更上一层楼，吸引更多的游客，而更重要的是苦练内功、严格管理、规范市场，杜绝伤害城市形象的行为发生。好，再来看下一条，利剑出击，全民反诈，特别策划《反诈正行动》正在播出。上周，十七岁的中国留学生在美国犹他州失踪，引发了多方的关注。好在中美警方合作，很快就找到了这个留学生。经查明，这是一起双向进行的虚拟绑架电诈案。中国驻美国大使馆一号表示，在美国当地警方、中国驻美国使馆和中国国内公安机关等多方努力下，该名留学生已于当地时间二零二三年十二月三十一号晚找到，身体状况良好。该学生二零二三年十二月二十八号晚失踪。当地警方起初以为他被强行从寄宿家庭中带走，但警方随后于三十一号晚在附近山区树林的露营帐篷中找到了他。据警察初步调查，骗分子一方面对留学生家人谎称其子女被绑架并索要赎金，同时对涉世未深的留学生说其在中国的家人受到了威胁，必须躲起来，还要拍下自己躲藏的照片。这张照片让孩子家长深信不疑，整个骗局形成闭环。中国驻美国大使馆再次提醒在美中国公民，特别是在美留学人员，务必提高安全意识，高度警惕虚拟绑架等电信网络诈骗。留学生如果接到自称警方办案、协助调查等可疑电话，请立即挂断，不听、不信、不搭理，并及时通过官方渠道联系中国使领馆所在学校的老师、同学，以及向当地或者国内警方核实求助，并及时告知家长相关情况。留学生家长如果接到可疑电话，无论是绑架还是诈骗，都应当立即报警。此前，国内多地警方都遇到过专挑留学生家庭下手的虚拟绑架案。北京朝阳警方一个多月前接到市民黄女士的报案，对方称黄女士在国外读书的儿子被绑架，索取五十万赎金，否则孩子性命不保。这人要五十万，要五十万，嗯，他就想知道我儿子安不安？你儿子安不安全？我们来帮你核实来。由于黄女士一时联系不上儿子，不能断定对方是骗子还是绑匪，保险起见，办案民警一边教黄女士与对方周旋，一边尝试联系国际刑警。我们分局上报了市局，上报了公安部，看能不能国际刑警对其进行海外进行帮助。我孩子有事没事。没事，他现在百分之百是电诈。你现在给他转钱了吗？嗯、没呢。你转一毛都是多余，他是骗你的。由于儿子一直处于失联状态，黄女士非常着急，甚至不信警方，想要给对方转赎金。民警只能将黄女士先带回派出所劝说。在民警的不懈努力下，黄女士的儿子终于接电话了。原来是骗子打了个时间差，孩子一直在睡觉。女士，来你自己看看你儿子，来来唠唠，看看一唠。办案民警叮嘱孩子，无论学业再忙，也要每天给家里报平安。同时嘱咐黄女士，千万要警惕专盯留学生家庭的骗局。在澳大利亚留学的小尹呢，也掉进了骗局。他接到一个特别的电话，对方自称是大使馆的工作人员，说警方有急事要找他。那小尹呢，上网查询发现，来电号码和网上公布的大使馆的号码是一样的，于是他就相信了骗子被骗的八十多万元。通过社交软件，一位自称姓蓝的警官告诉小尹，他涉嫌帮信罪，正在被通缉中。随后，小尹收到了一张通缉令，上面清楚地写明了他的身份信息。这名所谓的警官先是对小尹的遭遇表达同情，之后又称可以通过关系缴纳取保候审的保证金，同时不断向涉世未深的小尹施压。他其实就是抓住了我妹妹的一个心理，就是说他可能。你做了什么帮信罪？怎么样？可能你会被遣返回中国，你不能在澳大利亚继续上学，怎么样的？
，就是通过威胁吧，还有一种控制的方法，就是说你不能离开卧室，你不能离开电脑摄像头，然后我们实时对你进行了监控。由于对方曾用和大使馆相同的号码给小尹来电，人在海外的小尹很快放松了警惕，逐步相信了对方的说辞。为了不让远在国内的家长担心，小尹编造了各种理由，多次向父母要钱，前后共享犯罪分子汇款了八十六万元。得知父母到处借钱给海外留学的妹妹转账，小尹的哥哥意识到妹妹可能遭遇了电信诈骗，赶忙报警。我问他，我说你为什么会不停地要这个钱？怎么样呢？我当时记得很清楚，他就跟我说：“哥哥，那个警察说，我说你赶紧醒一醒，警察不会问你要钱，做任何案件不会说让你把钱打到任何账户上。”接到报案之后，马上对他在在资金流上进行了，首先是在进行资金流上进行了一个疫情劝阻，包括一个稍微的冻结，后续在进行追查过程中发现，他的部分金额是汇到了一个姓姓林，一个姓林的嫌疑人身上。警方很快抓获了犯罪嫌疑人林某，并挖出林某背后的一个洗钱团伙，抓获了以吴某为首的八名犯罪嫌疑人，成功追回四十八万元赃款。警方提醒：自称公检法让你转账汇款的都是诈骗，诈骗分子还可能利用虚拟号码模仿出真正的官方号码，让人放松警惕。在外求学的留学生遇到此类情况，应该如实告诉家人，避免上当受骗。构建三立三区，推动罗湖高质量发展。连日来，深圳光影艺术季罗湖分会场的追光盛事，引得不少市民是纷纷来打卡。晚上七点到粤海城商场内吃饭购物的市民越来越多，李先生就是其中一位。在等朋友喝啤酒的间隙，他发现这里出现了很多光影装置，觉得挺有特点的。每个装置都不一样，我看有好几个区域都有。我觉得上面那个桶仓那个区域特别有意思，就是非常震撼的感觉。哎，突然一下觉得。很兴奋的这种状态，我觉得挺有意思的。今年金皮坊展点以“光谱未来”为主题，在七个展位共展示了十一个风格不同的作品。通过科技手段、光的表现形式，带领观展人回到过去，预见未来。我们一共有七件，呃，作品，呃，里面呃形式都不太一样，有的就是，呃，艺术装置，呃，有的是。可以互动的作品，有的就是一个很宏大的一个光影秀，啊，还有根据筒仓，呃，这个特别的形状去创作的这个艺术内容，种类很多，完全和这个场地做了一个有机的结合。除了金皮坊，罗湖今年围绕“月光、珠影、万象无界”这一主题，在笋港中心花园、深圳万象城、金光华等地分别设置展点，为罗湖夜经济注入新活力。